上下，危险！快回来！醒醒，快醒醒啊！大家都别着急，公司的车马上就到了，好吧？谢谢大家。车马上到了，哎，请大家安静一下，好吧？大家请理智一点，车马上就到了。没事吧？别管我，先生，一定要坚持住啊！千万不要放弃，我一定会救你出来的。别管我了，快走吧，你快走吧。开了。小倩，你先去安抚游客，这里我来帮忙。请你告诉我，什么样的车型适合年收入在两百万左右的家庭进行川藏自驾游呢？哎，这个人不是我那天救的那个人吧？对呀，出去吧。你干什么？我来面试。你来面试的吗？还没到你就走。嗯。进来吧，走、啊。林浩，你这个大混蛋，就是你非得让我来吧？你看我现在被人骂出去了，你骂出去你还高兴了吧？我就说嘛，我一个职高生，我怎么跟别人比呀、啊？啊，真是就是你，气死我了！你都这样被人骂。好了好了，我不跟你说了，我先挂了。
事没事，反正也不是所有老板都这样的，只有他是这样的。老板低不下高贵的头啊！怎么，这受伤了还不叫人帮忙？你怎么知道我受伤了？呃，我我我瞎猜的呀。哎，你是不是觉得你刚刚把我骂哭了？现在我又来帮你，觉得不好意思啊？不过没关系，反正呢，我也不想在你们公司应聘了。你也不是我的准老板，别觉得尴尬。怎么，彪？用我的手机发一封邮件。标准格式，内容是：我们已经聘用到最满意的员工，全英文。现在，你、你、你、你要聘用我呀？计时开始。你只有五分钟的时间。哦，哦。哎，那个密密码。二零四六。还剩四分四十秒。二零四。哎，为什么是二零四六呢？问这么多干嘛？还不快点！哦，好，好，好，好，还有三分钟。但但但这个这个怎么弄啊？这个，我建议你先在备忘录里写好要发的内容。对呀，哎呀，我怎么就……时间到。我只是想让你知道，你真的不适合这份工作。并不是因为你的学历低，而是因为你太笨了。哎，赵总，其实原来我是不想来面试了，但是我突然发现能教会我很多东西。我知道我学历不够高，但是没事啊，我可以努力啊。哎，要不然这样吧，就是咱们前三个月的那个试用期工资，我可以一分钱都不要，这是高学历的人做不到的。我知道我学历低嘛，但是呢。便宜有便宜的好处啊！你给我这机会吧，赵赵总。抽我一下，抽我一下！干嘛呀？我是不是在做梦啊？你没做梦，我就在这，就就在这儿呢。老婆，你终于是我的合法妻子了！哎、老婆，走走走，吃好吃的，吃好吃的。三个月时间，我会对你进行严格考核，就当我们打一个赌，赌注就是我们对社会的固有认识。我说你留不下来，希望你能让我改观。一会儿来办公室，领你的第一个 case。来之前，请把脸洗干净。我脸怎么了？爸，我成功了。大少爷。欠个网友，至于这么兴奋吗？你也算是见过场面的人，怎么弄得跟个小媳妇儿似的？不是你让我约他出来见面的吗？没错，是我让你约他见面的。可是你穿成这样，就跟去见客户似的。我让你约他出来见面啊，是想让你放松的。天，你，我帮你看看吧，穿什么合适。说了这样穿不合适，你以为是去谈生意呢？哎，穿这个吧，见朋友啊要随意一些啊。丹江，你在他面前就是树洞，既不是妈威的老板，也不是富二代，你要忘掉自己高富帅的身份，这一切都是一个新的开始，千万不要拿以前的事情束缚自己，轻松一点。再说了，现在的姑娘啊，不会喜欢一个男人太正经的。喜欢你这样不正经的？难道你看不出来吗？啊<笑>，行了行了，赶紧换这身吧，听我的，没错的。
你看，这样穿多好，多有亲和力，是吗？你说万一啊，我说的是百分之五十的概率，他是个恐龙啊，你怎么办？没你想的那么复杂，我们之间只有心灵默契，两个孤独灵魂的相依，这无关长相。那如果是位貌若天仙的美女呢？真没想到，赵大公子也有脸红的时候。OK OK。见网友吧，哎，你可真行！生活中都忙不过来，还见网友呢？你知道现在外边的人多坏吗？把你杀了，去哪儿找你啊？哎呀，根本就不至于好吗？而且我跟他都已经聊了四年了，我知道他是个好人。这你都知道？行吧，行吧，跳吧。嗯，那我去跳吧。哎，那不行，那太贵了。嗯，这个这这也不行，这不适合你，这么贵。我觉得这个白的挺好，这不适合。那个那个那个，那比较可爱。这个准备一下，我去试一下啊！你在这儿试吧，还有什么修啊？我的衣服就是好看。不过你穿成这样去见网友多危险啊！万一对方起了决心怎么办？你记住了，有什么不对的，马上给我打电话。哎呀，没事，姐，你说地。别了，反正你就是观察着，一旦有意外，立马撒腿就跑啊！哎，好了好了，我没事儿，先走了。树洞先生，你出发了吗？即将见面，我有些忐忑，不知道你是怎样的人你说我这是造了什么孽啊？把这么好的你，就这么拱手相送了。<笑>我能体会你的心情，因为我也忐忑着。啊，顺便说一下，我穿着白色的 T 恤，不会在湖边走廊等候。还真的就把我当成一个司机了啊？怎么样，真的不需要我拼劲去啊？你一直是我的好司机，不是吗？哦，你确定我的衣服可以吗？非常好。好的，谢谢。
董先生，您到了吗？我已经到了湖边走廊了。赵丹桥，是树洞先生。树洞先生是赵丹桥，这不合理呀、啊？怎么可能呢？你呵呵，说句实话也不配伤你自尊。这世上百分之九十的男人都不会对你有任何的非分之想。哼、嗯，看不出来你本事没多少，自尊心还挺强的。你不是当过多年的导游吗？脸皮应该挺厚的。吃我人身攻击！真有啊！我们走吧。洪小豆，你到哪里了？我想我们见面是惊喜的快乐。我我我在公交车上呢，可能还有半个小时，或许一个小时。如果你要有急事，咱们改天再约呗。我今天最重要的事情，就是期待与你的见面。无论是一小时还是两小时，多久我都会在这里等你。完了，完了，完了，完了，彻底完了！哎呀，怎么办呢？嗯、喂，姐，子夏，你到了吗？到啊，见着网友啦？见着了，阿姨，没没没没没见着。你干嘛呢？偷偷摸摸的，到底见到没见到？我，如果不行的话，赶紧跑啊！哎，姐，姐，你先别挂电话啊，能帮个忙吗？你现在赶紧过来一趟。哎呀，我求你了，你救救我吧！你你你别问我原因，你过来我再告诉你。哎，对对对对对，我在那个公园的露天剧场这儿等你呢。行，赶紧来啊，要快快。老公，我觉得这边挺好的，还有这个阳台，能晒太阳，特别喜欢。<笑>对，是的，这个部位属于这个区域的主要阳台要道，很抢手。哦，那要不然咱们就定在这儿了，好吧？还有楼上是高楼。楼下可以进去，楼上可以住人，一居两套。谢谢啊。那个我啊，跟我老婆对这房子挺满意的啊。但是现在呢，有这么一个问题，就是我们俩呀，刚创业，手头比较紧。嗯。你看看，房租方面能不能跟房东商量商量，再便宜一点？最好是押一付一，或者说是押二付二那种。谢谢您啊。行吧，我看你们二位那么诚心，我可以尽量与房东联系，再给你们争取一下优惠，好吧？好，谢谢你啊。太感谢你了。姐，我们共同喜欢的音乐是舒曼的幻想曲，动画片是《千与千寻》，电影是《二零四六》，小说是狄更斯的《大卫·科波菲尔》。姐，你记住了吗？
，剪终于来了，剪终于来了。怎么样，人呢？在那边呢，穿着白色休闲服的那个。你都看到人了，怎么不上去打招呼呀？哎，你别问这么多了。我刚给你发的都是我们兴趣爱好，一定要记住啊。你可得跟我说清楚，不然我帮你。为什么让我们记这些东西啊？姐，其实，嗯、其实他是我老板。啊？树洞先生是你老板？还有这么巧的事儿啊？哎，你别八卦了，赶紧去吧，没时间了。那我跟你说，现在我帮你了，后面的事儿我可不管。石头先生，不好意思啊，我来晚了。洪小道，没错。啊，很高兴和你见面。我们走走吧。好啊。嗯、其实网友见面，对我来说是一件很不可思议的事情。约你之前，我其实犹豫了很久很久。先等一下，给你一个惊喜，这是你最爱吃的骨头砂锅。来吧，进来。怎么样？这是你最喜欢的铜鼓，还有里面的骨髓。你个死小夏，怎么不说喜欢吃西餐啊？偏偏说喜欢这种鬼东西。我最喜欢的骨头砂锅呀，真是便宜你了，我肚子好饿呀。嗯，你怎么不吃、啊？嗯，不错。还有，这是你最爱吃的牛丸。对，超级爱吃牛肉丸。臭丫头，怎么喜欢这么油腻的肉骨头啊？还要让我在陌生男人面前啃骨头，真太丢人了，恨死你了！怎么样？特别好吃。呃，等等，可口可乐。我的天哪，骨头，肉丸。还有可乐，这一餐可得让我肥死，起码重五斤。爱喝可乐，我最爱喝了。姐，你可享福了，可乐、牛肉丸，想想都流口水呀。宁夏，你这个死丫头，看我回去怎么收拾你
，有没有人跟你说过，你吃饭很喜庆？喜庆？是啊。你的意思是说，你看见我吃东西，你都饱了？啊不不不，呃，我的意思其实是看着你吃呢，我就特别的高兴，感觉就像带着一个一年没吃饱饭的小朋友回家过年似的。哦，我工作太累了吧，所以吃饭这个样子。啊，对了，你的新工作还适应吗？嗯，新工作。哦，适应适应适应适应，很适应。那就好。喂，你怎么像查户口一样的？问了我这么多，你也不讲讲你自己？呃，呃，下次好了，让我先买单吧，买单。下次我请你。嗯，要不然我好啊，接着吃，别浪费、啊。是吧？超级好吃！我挺喜欢这家餐厅的，非常的温馨，还有骨头砂锅，很多菜我都喜欢吃。嗯，是啊。不好意思啊，也没请你吃好吃的。不会啊，我觉得骨头堡很好吃。你比我想象的要活泼一点。有吗？我还觉得你比想象中帅呢。很高兴我们今天能见面，都这么晚了，我送你回家吧。啊，不用，我这里坐公交车很方便的。呃，你穿的高跟鞋，你不是说你不穿高跟鞋的吗？我平时是不穿这种鞋的，但这不是跟你见面吗？我总要打扮打扮，对吧？你穿高跟鞋坐公交车也挺难受的，还是我送你吧。真的不用，这边公交车直达我家，特别方便。不用。好吧，那么我们下次再见了。网上见吧。姐，你扶我一下。哎呦我的妈呀！你到底怎么回事？你知不知道？因为你，我吃了多少大肥肉，喝了多少碳酸饮料。说，为什么让我冒充你？哎呀，我哪想得到树洞先生就是他呀！他脾气古怪，还喜欢漂亮姑娘，跟树洞先生完全不一样。那就是说，你怕他知道你的身份之后，不但不跟你再做网友，还开除了你。我现在发现，把虚拟搬到现实是不真实的，还是保留红小豆的美好吧。没想到。你居然这么漂亮
，为什么拒绝以后再见面？男人果然都是喜欢美丽漂亮的女人，就算是四年的心灵相通又怎么样啊？居然没有发现今天见面的就不是红小豆。梦想和现实总是有差距的，保留住彼此的美好吧。晚安，树洞先生。树洞先生，赵扒皮，一个温暖，一个冷酷无情，两张面孔，到底哪个是真，哪个是假呢？你又私闯民宅，本人不见不到，光明正大。啊，到底怎么样啊？说实话，我还挺好奇的。你说一个女孩子把自己的网名起的这么凌人啊？说来听听。今天其实很让我意外。她比我想象中漂亮太多。我想象中的红小豆应该是，应该是咦这样的。见到本人以后呢，我觉得反差特别大。但事实上，她却是一位典雅的淑女。有没有什么感觉？感觉？什么感觉？别装啊！有没有一点点东西？我也说不清楚。总之，我觉得我对他有好感。啊，看来离动心不远啊。哎，我说你们心理医生是不是都有窥视别人隐私的癖好啊？个别啊，个别而已。来，喝杯酒，庆祝你成功的迈出了。计划行吗？还没呢，我也是。哎，你们俩的咖啡。进来。我的咖啡呢？没有了。你手上拿的什么？这个，这个是我自己的。把手上的咖啡。给我放下！怎么不让美女给你？你嘀咕什么呢？没什么。等等，回来。你以后不要给大家买咖啡了。为什么呀？他们又不是不给我钱。我不是来雇你给大家买咖啡的，你把 Lucy 的事情都做了，那我为什么要给她发工资呢？但是，同事之间举手之劳也没什么不好的呀。这是你对自己工作的一种不自信，要用这种廉价的方式来讨好你的同事们。工作不是让你来交朋友的，这样大家只会越来越习惯差遣你，没人真的尊重你，你知道吗
，赵总，你是不是打现在就不喜欢我呀？你是不是吃错药了？你肯定是嫌弃我丑，然后，然后是没少找茬。你说你老板找你的茬老板是请你来上班的，你长得漂亮，或者丑，跟我有什么关系啊？你一天到晚都在想些什么？电视剧看多了吧？被幻觉洗脑了？对啊，我是被幻觉给洗脑了。你总比你好吧？冷酷无情的样子，还要装作很温暖，一直欺骗这种无辜的少女。哇！你真的得去医院看看脑袋是不是出了问题，我真的建议你好好的看一下医生。现在，你给我听着，这份是公司发展提案的材料，你花心思研究一下。公司开全体会议的时候，拿出你的方案和思路给我。叫霸气，伪君子。我不管你今天早上吃错了什么药，你有什么不痛快，我不干涉。但是你为我工作，就要听我的，我的命令就是唯一的命令，没有办法。我就是你人生中的汤婆婆。还想跟我斗？别喝了！别管我！我为什么要这么复杂呀？我这么多年精神寄托，就这样被毁了。浩子，你知不知道底我经历了什么呀？算了，不说了，你也不懂。喝酒啊，赶紧的！来来来，来来，喝点儿。洪小豆，晚上有空吗？请你吃饭。酒干嘛呢？来来来来来，喝酒来。喝完回去了啊！哎，你别管我，烦着呢有空吗？请你吃晚饭。抱歉，已有约。干什么呢？出来啊，陪我杀两盘。我说你啊，天天追着我干嘛呀？怎么不去约红小豆呢？
碰壁了。碰壁了？赵大公子还有吃闭门羹的时候啊！我还真是对这个洪小豆越来越感兴趣了。不过啊，你已经算幸运的了。百分之九十的网友见面啊，都是见光死的，然后互相删除，老死不相往来。真的？其实我无所谓，我要见的是与我心灵相通的洪小豆。真的假的？千真万确，洪小豆在我心里有重要的位置，即便他有身残，我也无所谓。这一次只是意外的惊喜。回去吧不用了，回去吧。要干嘛呀？上酒上酒，别喝了。我就要喝，你管得着啊？真是。嗯，少放屁，坏，都是因为你。需要保密。其实我跟他的关系是……哎，小夏，小夏，今天啊，真是一个痛快，让我报了这么多年的仇啊！你呀、啊，别太猖狂了，我今天不在状态。这就叫做情场得意，赌场失意。行了，要不要再找个地方喝一杯啊？嗯，我明天早上还要开例会，要不改天吧 ？OK， 拜拜。你看看你自己什么样子，让你别喝。你给谁打电话呢？喂，哪位？找丹桥。嗯。你是，你是谁啊？我，我是谁？我是宁夏，你不知道吗？居然没有存我电话。你是不是喝多了？你才喝多了你，你赵扒皮。你好像真的喝多了，回去好好睡觉吧。赵扒皮，我跟你说啊，我有件事情必必须得跟你说，如果。如果我不告诉你的话，我就睡不着觉。小白皮，你知道我是谁吗？我是红，我是红红。哎，什么？哎，那个赵总，对不起啊！给我赵总，对不起，他他他耍酒疯，他喝多了。抱歉抱歉，打扰你了。拜拜。我，你闯祸了，你知道吗？真是没有想到啊，他居然酗酒，还敢骂我，这个臭丫头！小夏，小夏，快起来了，你快点，要晚了。姐，你回来了。我回来了，你是不是真喝多了？昨天你都不知道你，吵得整个邻居都听见了。姐，那昨天我怎么回来的？耗子，耗子还通知我，我们一起照顾你。你呀、啊，嘴里一直骂着什么“赵扒皮”“赵扒皮”的，跟疯了一样。我要去开会，你呀、啊，别迟到了啊！走了。喂，耗子，喝多了，醒了。
晚上我给焦丹乔打电话，嗯，说些什么呀？好像没说什么，你就说他是赵扒皮、王八蛋之类的。然后呢？其他的，好像你一直在问他记不记得你是谁？那我有没有跟他说我是红角豆啊？嗯，好像没有。你说这句话之前，电话被我抢下来了。真的？哎呦，太感谢你了，耗子。哇，给你个飞吻，谢了啊。妈昨天的酒还没清醒吗？周总，对不起啊，我我我不是故意的。我看你就是故意的。不是赵总，昨天……昨天怎么了？哎呀，我就觉得这……你看我工作没做好，你还对我那么好，我就对不起整个公司，对不起您。我说好了，我要为公司鞠躬尽瘁的呀。哪个公司指着你这种白痴鞠躬尽瘁也算是完了？树洞先生，这是我上班买的新杯子，以后就要用你来装咖啡啦，抱歉喽。宁夏，赵总，你来了。你好，好点没有？哎呀，托赵总的福，今好多了。嗯，这位是我的好朋友杨柳。哦，你好，你好，你好，我们见过面的。在酒吧。<笑>今天没有人过来陪你吗？他们晚上过来，哎，前几天啊，把他们折腾坏了，每天都来陪夜。不过我已经好多了，那就好。呃，非常抱歉，因为工作导致你受伤，还连累了你的家里人。哎呀，就是因为我受伤了，每天有人照顾，有人伺候，不用上班，还不用被资本家所欺压。见不着我很开心吗？呃，我先去找主治医生了解一下病情啊，你们先聊。请坐，请坐。啊，不客气。看你恢复的还挺好的嘛，不过伤筋动骨一百天，还是要好好的养，要不然留下后遗症可就麻烦了。哎呀，我这么强壮，什么事儿都击垮不了我。说得好，要战胜疾病啊，首先要战胜自己，对自己一定要有信心。有道理。宁夏小姐，你知道？今天我为什么要来见你吗？我除了是赵丹乔的好朋友之外，我还有另外一个重要的身份，我是他的心理医生。心理医生？那赵总他？是的，他一直在我那儿接受心理辅导的治疗。接受治疗？那严重吗？前几年比较严重。几乎不与外界任何沟通，每天除了工作就是工作。他封闭、冷漠、孤独，对生活没有任何期待，更别说激情了。怎么会这样啊？这说来就话长了。从小他父母离异，那时候他的家境并不好，所以他母亲呢，没日没夜的在外面打拼。从一家小小的饭店打拼到今天的蓝桥国际，应该说，赵丹乔的童年生活
是在一个没有家长陪伴的环境中长大的。成年之后，他遇到了一个女孩，那也就是他的初恋。可是由于他母亲的反对，他俩远走高飞，去了国外。他们本想在国外生根、开花，结果，可是好景不长。一场意外，他女朋友遭遇了车祸而离世了。为此，丹乔非常的自责，也因为这样，他和他母亲的关系也越发的对立了。天哪，也太可怜了吧！我只知道他爸爸离家出走的事情，其他也都不太清楚。那那后来呢？后来，他就这么孤独的生活着，直到有一天。他遇到了一位女网友，他们在虚拟的网络世界里面构建了一个虚幻的童话世界，互诉心声，互相依赖。丹乔那时的生活就像照进了一缕阳光，慢慢的融化了他心头的冰封，病情也好转了很多，甚至比我这个心理医生治疗的更有疗效。那这个网友有那么重要吗？真的很重要。后来，他们俩相见了，可是事与愿违。现实中的女网友虽然美丽动人，可是与丹乔心目中想象的那个网友相差甚远。虚拟与现实的落差，给他造成了很大的困扰，也让他失去了对现实生活判断的自信。那有这么严重吗？我现在非常担心他。他的心理疾病还没有彻底的根治，而我作为他的心理医生，暂时也没有找到更好的办法。我我能做些什么呀？这就是我今天来见你的最大目的。我想让他重温爱情的味道，暖化他的心，让他彻底的从心理阴影中走出来。爱情的味道。宁夏小姐，你愿意加入到我的医疗计划当中来吗？医疗计划，我想创造一个恋爱的环境，让丹乔重温谈恋爱的感觉，激起他重新爱人的一种激情，让他彻底的忘却之前的故事，这样他才能恢复正常人的生活。那那我能做些什么呢？和他谈一场恋爱。什么？你别紧张，我的意思是说。你和他假扮成恋人，谈一场恋爱。假假假扮恋人啊！这个医疗计划呢，我和丹乔谈过了，他也愿意接受。那为什么要选我呀？有那么多更合适的女孩子。我要保护病患的隐私，所以我只能从他身边熟悉的和他信赖的人当中去找。你和丹乔一起工作，你对他很了解。而且他对你又十分的信任，宁夏小姐，你是一个心地善良又乐于助人的女孩，啊，你对丹乔又有足够的耐心和包容，所以我相信你是最好的人选，而且我也相信你一定不会拒绝我吧。嗯，这个，嗯，那你不拒绝，我就当你答应了啊。啊，时间不早了。我还有病人预约我呢，那我就先走了。嗯，谢谢你，好好休息，祝你早日康复。嗯、好，行，再见啊。嗯、医疗计划，假装恋爱。怎么样？他答应了吗？嗯，<笑>我杨柳亲自出马，还有办不成的事儿吗？<笑>嗯，大娘，这个舞台我已经替你搭建好了，接下来这戏怎么唱，就看你的了。嗯，干得漂亮，加油！
。喂，宁小姐吗？我是杨柳，呃，我想下午约你喝个茶，有时间吗？好啊，地址发给我吧。哎，好嘞，那下午见。哎，赵总，在这儿，那个你们先聊，我们出去一下啊。哦。行，再见，拜拜，拜拜，拜拜，赵总，拜拜，拜拜。赵总，嗯，杨先生走了。是的，他的心理诊所还有病人在等他。哦，哎，蔡医生，我现在情况怎么样了呀？年轻人身体好，恢复就是快，已经好差不多了，再观察一个礼拜就能出院了。哎，这个是你的领导吧？对，可关心了，已经追着我问了老半天了。还要一个星期啊！但是我公司好多事儿呢，我能提前出院呀、啊？喂，公司是我说了算，暂时没你什么事，把身体养好再说。怎么没我事儿啊？而且我这一晚上得多花多少钱呀、啊？蔡医生，我能不能提前出院、啊？医生说不准你提前出院，对吧？你怎么那么多事儿啊？是我躺在这儿，又不是你躺在这儿。所有住院费由公司承担。我不准你提前出院。其实现在出院也挺好，没什么问题。他已经好了差不多了，只要回家好好休养就行。因为好多病人都喜欢在家里休养，因为熟悉的环境，做什么都方便嘛，对吧？我这他妈太棒了，我可以出院了。那我今天是不是可以出院了？今天？呃，嗯。但是我给你的建议是，再观察观察。如果你今天一定要回家的话。你得给我保证，必须在回家这几天里面给我好生静养。哎，我保证，我在这儿待着太无聊了，而且每天他们都来看我，我也觉得挺不好意思的。如果你非要出院的话，我送你回家。哎呀，没事没事，让志远送就行了。你忘了答应杨柳的医疗计划吗？不管怎么样，我一定要送你回去。露露，回来了。怎么了？出什么事儿了？这么着急叫我回来？没事儿啊，我下午约了姐妹去做美容，让你回来送我呀。王露露，我又不是你司机。再说了，我也是公司总裁助理吧，公司那么多的事儿呢。你凶什么呀？什么总裁助理？没有我，你能坐上这个位置吗？我爸都说了，你最重要的任务就是把我伺候好。等我一下。现在今天所有的一切，我也可以立马把你打回原形。你待会儿别忘了准时来接我呀。晚上还得去我家吃饭呢，你再去给我妈买点礼物呗，买好点的、贵点的、便宜的，我妈可看不上。你就刷我给你那个副卡就行了，我走了啊。跟白富美，不要说少奋斗十年，我觉得你根本就不用奋斗。不过你仔细想想，把自尊踩在脚下的日子，你不会好过的。除
除了你和王露露的结婚证上写的是你的名字，房子、车子、钱，哪样是你的名字？男人必须要有独立的财务，才能有独立的人格。我是一位贵人，我可以给你提供机会，让你赚到属于你的钱。想清楚。虽然，隋先生，我终于等到你电话了。我想跟你见一面。周一下午，到我公司。好，明天见。小心！喂，别逞强了，你还想去医院再住两个礼拜吗？我来帮你吧。你怎么这么沉啊？我怎么会胖啊？我在医院都瘦了十斤呢。哼，每天有那么多人给你喂食，你居然还能瘦下来？对呀、啊。哎，要喝水吗？哎，不不不不，赵总不用了，我拿好意思让老板给我倒水呀、啊。记住，在病人面前没有老板。哎，嗯。嗯，我参观参观。赵总，啊，你别过去，别过去，你要干嘛呀？我就是参观一下。哎，别去了吧，赵总。嗯，有什么见不得人的东西？没有，我只觉得这个房间太脏太乱了，我,我怕你吓着。哼，你以为我和你一样？不是，赵总，我主要是觉得吧。就是一个陌生男子去一个女孩的房间，就不太好吧？哎，赵总，坐吧，坐。好吧。嗯、呃，实施医疗计划的话，作为恋人，我们要加深了解，包括彼此的生活。但是我们是假恋爱。是的，不过，即便是假扮的，功课还是要认真做。我们要认真的拟定一下谈恋爱的程序内容。你谈过恋爱吗，赵总？这是我个人隐私，你不能打探。好的，我们得事先约法三章。在我们假扮恋人的过程中，我们都不许有其他的连接。如果有了，就必须第一时间通知对方，计划就必须终止。哎，行，反正我也没有什么情人。哎呀，怎么这么傻呀？参加你这什么奇奇怪怪的医疗计划？嗯、啊，你可不能用这种负面的情绪，不然会影响我的心情，影响我康复治疗。行。哎，接下来我们有很多事做，去逛街，去游乐场，吃饭，看电影。是一些可以花钱买来肤浅的恋爱项目，是吗
。那你告诉我，你想要什么样的恋爱？我要的呢，特别简单，就是两个人可以一起下班回家，然后呢一起做饭。吃完饭之后呢，两个人一起洗碗，然后可以一起看电视、织毛衣，可以一起看日出、看日落，就这么简单。原来，你还有收集猴娃娃的爱好。因为我属猴嘛，这是我爸妈送我的生日礼物。一直到十四岁，虽然他们已经去世了，但是这些是我最珍贵的回忆。小夏，你呀，平时学习很辛苦，爸爸妈妈希望你考入重点的中学，但是啊，身体是第一位的。我和你爸最大的心愿就是希望你每天快快乐乐、健健康康的生活。是啊，我们要劳逸结合。这次模考啊，你考得不错，爸妈问同事去借了辆车，带你到郊外去透透气，放松放松。我们全家也难得到外面去旅游一次。是啊，嗯，谢谢爸妈，乖女儿。小夏，饿了吧？嗯，有点饿了。爸爸带你去找好吃的。之后就没有人送你猴娃娃了吗？没关系的，我觉得十四个就已经够了。真的很羡慕你，至少童年很快乐。少年维特之烦恼。想不到你也爱看这本书啊！对呀、啊，我挺喜欢看的。我觉得维特是一个特别伟大的人，他可以为了别人牺牲自己，为爱而死。可怜的维特，他用一曲《死亡的葬歌》成全了所有人的解脱。赵总，你一天没去公司了，要不要赶紧回去啊？不用，你晚饭怎么办？我呀，我不用管了，我有泡面，有速溶咖啡就够了。哦不不不不不不不，晚饭就由我来搞定吧，好吗？谢谢赵总。